Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri nasılsınız iyi misiniz biz bomba gibiyiz arkadaşlar Bugün sevgili eşim sevgi kızı Sobutay ile efendi Düşük puanlı sokak lezzetleri yiyeceğiz Neden bana düşük puanlı? Çünkü Serdar'la Evet onu çektiğimi biliyor işte niye Serdar'la düşük puanlıyı çekmedin? Çok iyi yiyor ya Düşük puanlı Dışarıda çekmeyelim dedik. Hava çok sıcak. Eve bir geldik. Ev cehennem. Buram buram ter döküyorum arkadaşlar. O zaman hazırsan hiç Hazırım vakit kaybetmeden. Evet evet acıktım da gene. Acıktın mı? Ama... Hadi gel. Hani belli de olmaz ben, ya. Tabii ki canım. Şimdi çok güzel kutuyla geldi. Evet kutu efsaneydi Gerçekten kutusu bayağı iyiydi. Ama biz kutuyu göstermedik. Şimdi kutu iyi de içindeki lezzet nasıl çıkacak falan diye. Aa Peracığım kaşık getirebilir misin babacığım mutfaktan? İki tane. Ah canım benim. Evet. Ha büyük getirirsen mutlu oluruz. Yani bak kutu güzel, paketleme güzeldi Çok bu arada. Güzel. Gerçekten güzeldi. Hani böyle bir kötü kokuyor. Ben kokuyu... şunu anlamadım yani. Neden zeytin ya? Zeytin yağı koymuş. İki tane istedik bir tane. Ama biz annenle bir tane yok yok şey... iki tane git hadi aşkım hadi. Dur dur burada plastik var ben bunu şey yaparım. Açıyoruz. Bu malzemeleri ben full karışık yaptırdım ama kendim seçtim yani full karışıkta. Haydi ayrıyı seviyorum. İşte Rus salatası var, zeytin var. Yani de yorumlar değişikti bu arada Şimdi burada da. Bu ne hakikaten ben sen kumpir hiç zeytinyağı döktün mü hayatında? Dökmedim yavrum koymuşlar ne diyeyim arayayım geri mi göndereyim böyle bir şey mi olur diyeyim. Şimdi ben şöyle patatesiyle ben bu arada morlu anayı da severim kısırla koydum. Yemem dediğim bir şey yok şu an bende. Evet. Yani bezelyeler sadece tam pişmemiş. Yani kısır çok kötü değil. Arkadaşlar vallahi şu an kumpir canavar gibi akıyor. Dur şu sosislerden de yiyeceğim. Yani okey. Bunun puanını ben merak ettim bu arada. Evet. Şimdi sen buna dur bakalım nereden sipariş vermişim. O verdiğim yere göre senden puanlama isteyeceğim Sezgi'ye. 5 evet. üzerinden bize şeyini söyler misin? Puanın nedir? 6. 5 üzerinden diyor. Ha pardon. O kadar mı? 5 <gülüyor> üzerinden 6 verdim. 5 üzerinden. 3 o zaman 3. 4 değil, ha? 4 değil, 3, 3. 3 mü? 5 üzerinden 3. Şimdi benim de, ben söylemeyeyim şimdi gördüm diye. 3 dedin, 3.7 puanı var. Yorumlar gerçekten <gülüyor> enteresan. Ya yani şöyle demiş, söylediğim hiçbir malzeme tam değil. Ve söylemediğim malzemeleri yemek zorunda kaldım. Tadı çok kötü ve soğuktu. Valla bizde bekledi diğer siparişleri de beklerken o yönde hiçbir şey evet. yoktu. Malzeme eksikliği var mı? Yok, söylediğim yeşil zeytin falan yok. Söylediğim hepsi var, onda da bir sıkıntı yok. Patatesin iç tarafı pişmemiş, tereyağı ya tadı alamadım. Evet, peynir, biraz var. peynir erimeden hmm. köşe bir yere tıkılmış. Yani sadece patatesi fırınlayıp getirseydiniz belki daha lezzetli olurdu. Ama mekanı şöyle takdir ettim hepsine cevap vermiş. Hazırlanış esnasında hatamız için kusura bakmayın. Diğer siparişlerinizde daha dikkatli olacağız. Daha dikkatli olacağımıza emin olabilirsiniz falan filan demiş. Hmm. 3 puan. Yani 3.7 puanı evet, var. Evet. Çok başarılı değil ama çok da kötü de değildi. Ben çok daha kötüsünü yedim bizim kumpirleri göstereyim. Yedin mi? Hmm. Ben de yedim. O zaman hadi yerine geçelim. Evet biz çiğ köfteleri açtık ve bir e, koku geldi. Bayağı da böyle bozuk koku ama bu kokmuş çiğ köfteye başlamadan ha, evet. şunu bir uzatsana. Ta ta ta ta. Şu an ortamımızı güzelleştirsin diye. Sezgi'nin güzel kitabı yıllardır uğraştığı evet ya, ve en sonunda başından beri ve en sonunda gerçekten basıldı. canlı kanlı. Evet sizler de kardeşinize çocuğunuza torununuza hatta alabilirsiniz. Evet. Açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Yorumlara sabitliyorum linkini. Aynen. Bakın çok güzel bir kitap gerçekten. Bu arada bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ha. Daha henüz kitap basılmadan dosya halindeyken evet. yurt dışı telefi de satıldı arkadaşlar. Bu da bence İlk kitabımda e, hatta dün yayın evimizin sahibiyle evet. de konuştum. Gerçekten e, çok büyük bir... Tebrik şey. ediyorum hayatım. Seninle gurur Alkış. duyuyorum. Alkış <gülüyor> efekti de koydu buraya. Aynen, Yalan linki koymadım. Linki nereden buluyorsunuz? Açıklamada var, yorum kısmında var. Her yerde var. Aynen. Koydum hayatım. Sen hiç rahat ol. Şunu... Yani e, hepimizin tüm hayallerinin gerçekleşmesi dileğiyle diyorum. Hayal oyunu Perla evet. karakterimizin adı da. Aynen. Vallahi bu kadar güzellikten sonra şu koku, <gülüyor> şu lanet olacak. Ya biz de, hayır ya biz, şey biz açtık videoya oldu. girmeden önce koku geldi. Ezgi dedi ki yeme. Video başladın. İstiyorsan çıkaralım. Ben dedim yok. Bunu dedim söyleyeceğim. Çünkü kokuyu aldık. Buraya da koymuş. Bir ton malzeme koymuş. Ben bunu akşam salata yaparım. <gülüyor> Biraz önce mesela koruma amaçlı kumpire öyle bir kutu koymuş. Bunlar evet. da öyle bir şey yapıyor. Şekli ne olmuş? Vallahi jelatine Tadı sarıp gel... Tadı söyleyeceğim. Tadı çok güzel bile olsa ben de gitti mesela. Gitti mi? Evet. Bununla ilgili yorum da vardı bu arada. İsmi de çok ilginç bir yer. Yani bu bozulmuş bulgur kokusu şeyde yok. Bunda yok. Bir bak bir. Ya ben bu kokuyu şeyde hatırlıyorum. Kendim böyle evde hani... Bulgur, bulgur pilavı, pilavı yaparsın. Dışarıda unutursun. Evet. Bir bulgur köftelik bulgur da değil. Bir de ben bu videoda şunu yaptım arkadaşlar. Genellikle hep oturduğum çevreden söylüyordum siparişleri. Ama bunda işte birçok uygulama böyle uzak yerlerden getiriyor. Bu da o yerlerden birisi arkadaşlar. Onu da belirtmek Yalnız istedim. Yalnız malzeme bul ha. Onların tadı nasıl? Bu ara şimdi sen buna puan verecek olsan kaç verirsin kaç üzerinden? Hatta onu da hemen bir ay ayarlayayım söyleyeyim. Yorum yapayım mı? Yap yeşilliklerle yiyin. Vallahi mı? Domates de güzel. Vallahi. Ya bence buna para veriliyor herhalde anlamadım. 10 üzerinden kaç verirsin buna? 
500 önceki niye 5 lira bu şimdi 10 oldu? Biri başka bir uygulamadan, biri başka ha. biri 5 üzerinden, biri 10 üzerinden. Ben ondan 6 dedim biraz önce. <gülüyor> <gülüyor> 10 üzerinden. 4. 3. 10 üzerinden. Allah Allah vay arkadaş. Siparişim geç geldi. Bunu geçtim. Ekşi bozulmuş gibi bir tat vardı yiyemedik. Tam bu koku arkadaşlar. Tat yok, ama tat, koku tat yok. Koku gerçekten bozuk bulgur kokusu. Bence çünkü buranın adını verirsen bura kapanır. Yani bu şey değil. Bu e, yenilebilecek gibi değil. Aa puanını söyleyeyim. Hatta onun da gerçekten yani buna ne puan verirler bilmiyorum da yani verilmesin ya. 6.2 on üzerinden. Aa yok. Haydi. Ama çok kötü. Bu yemek sepetine göre çok kötü bir puan. Öyle ama. mi? Tabii ki. Ben 3-4 verdiğim Fiyatı ne ben. kadar biliyor musun? Yarım kilo bu çiğ köftenin fiyatı. 41 lira. 62 kuruş. Bak turp, salatalı, kavuş, turşu, nane, roka var mı bunlar Sezgi? Maydanoz var, göbek var, yok, limon var. Yok domates var. Turp. Salatalık turş var. Şöyle ince ince doğranmış. Tamam. Turp da yok. Göbek havuç. marul. Maydanoz, domates, limon. Havuç. Turp da yok. Bir de bunlara yazmış. Hani yazmasaydın keşke. Ya çiğ köfte türüm bu arada 11 lira. Pahalı mı? Çok ucuz Sezgi. Ha. Aşırı ucuz. Doğru muyum Furkan? Çok ucuz Şimdi ama... Sattık evet. Evet, bayağı arkadaşlar e, yani niye, koku niye var. Niye mesela değil mi ya? Yani tamam. Bir şeyler pahalandı etti. Aynen. Oluyor. E, malzeme, aldığım malzemeye, kullandığım malzemenin fiyatına göre de kalitesi oluyor. Tamam, o kadar da olmayabilir. Ama mesela niye kokutuyorsunuz evet, ya? Evet, niye bozuk ürün ya? Neden yani mesela? Siz insan mi? değil misiniz abi? Yani evet bu, ya. bu şeyleri siz de yiyebilirsiniz. Aynen ve bir ya. Canınıza gerçekten Zaten zarar verebilirsiniz yani. Zaten böyle tadı güzel olan böyle yemek yerlerinde kendileri de oradan yiyorsa tadı güzel oluyor. Aa, bu tavuk dönerle çok iyi gider. Sinirlen tavuk döner dedik, tavuk döner gelsin. Ya. Evet. Evet, şöyle soslu tavuk dönerimiz var. Hayatım belki bir tık soğuk olabilir. Ona hiç aldanma. Ben orasında değilim. Tavuğun kalitesindeyim ben şu an. Acı. Kötü değil mi? Öyle bir koku yok. Öyle bir şey yok. Ama ne kadar biliyor musun yani fiyatını söylemeden yapamayacağım yani. Hemen söyleyeceğim bunun fiyatını. Bu menü ne kadar olmuş olabilir? Yani ne kadardır bu menü? Hadi bir tahminde Aa, bulun. Bir bulun. Ne kadar? 60 mı? Yani 60 değil de 56. 56 lira gibi bir fiyatı var. Böyle bir şey olamaz. Abi tavuk döner ayran nasıl 56 lira ya? Güzel mi? Çok güzel gülüyor. Puanı 6.6 biliyor musun? Düşük değil mi? 10, 10 üzerinden 6.6. Ben bir şey söyleyeyim Ben buna 8.5 veririm. Yorumlara da bakalım. Patatesler çok tatsızdı demiş. İçinde domates yok denecek kadar azdı. Orta acılı istememize rağmen normal bir insanın çok zor yiyebileceği kadar acı koymuşlardı. İçine yediğimizden tat alamadık. Zaten lezzeti de kötü ve soğuktu demiş. Onunla ilgili bir şey diyemedim. Abi ama bu yorumları biliyorsun. Esnaf arkadaşlarımız var bizim de. Bir şey yakıyor. Evet. 10 evet. dakika, 20 dakika diyor, 25 dakikada geldiği için bu yorum Bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Gibi bir sürü sebep var yani. Bir de benim şey yaptığım şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Maalesef yakınındaki rakipleri, atıyorum bunun hmm. çevresindeki rakipleri kaç tane? 6 tane. Başka hesaplardan Aynen. sipariş verip Doğru, gerçekten bunu da yapıyorlar. Hani ben açık yüreklilikle söyleyeyim. Ya şu an şöyle isim vermiyorum. Bu zaten franchise'li yüksek büyük bir dönerci bu yani. Benim de daha önce denemişliğim de vardı. Ve şu anda da gerçekten lezzetini kötü dersem Allah çarpar. Ben yorumları okudum. Allah Allah dedim. Puanı falan gördü. Bu ben sana bir şey diyeyim mi? Direkt misilleme. Bence, Bence bu direkt markayı karalama. Şimdi biz iyi de kötüyü de söylüyoruz da yani burada iyi İyi de söylerim abi yani bu şu Çok an... Çok sen acılı mı olsun dedi? Evet Hı, ben tamam istedim. Tamam acılı ama bir insanın yiyemeyeceği kadar acı diyorlar ya öyle bir şey değil. Abi kocaman lezzetli yani hiç adamlar yapmış yani. Sadece 56 lira bana biraz. Tamam bu dönemde şey de. Arkadaşım tavuk da çok pahalı açtı. Işte. Hey tavuk, çok ucu, tavuk çok ucuz bir gıdaydı. Fakat o da artık pahalı bir şey ve dolayısıyla bunu yaparken de... Sporcu takipçileri falan için... yazıyor ediyor bazen böyle. Ondan sonra onlar yani en ucuz protein tavuk. Adamlar bunu yapıyor. Çünkü biz 3-5 lirayı tavuk göğüsü alabiliyordum arkadaşlar. Ben de yıllar önce spor yaptığım zamanlar falan. Alabiliyorduk bunları yani yapıyordun. Şu dönemde de alabiliyordun ama... Evet biz diğer ürüne geçip bir de aile <gülüyor> faciasını önleyip geliyoruz. Evet. Evet, Sezgi'cim lahmacun söyledim. Yorumlar muazzamdı. Yorumlar çok iyiydi. Nasıl? Hı? Ne bileyim ya, ne bileyim ya. İlk önce ben yiyeyim e, ya. Yani. Sade sade yiyeceğiz, ne yapacağım bunun için? Lahmacun, bu söylediğim yer sokak stili yapan bir yer. Yani nasıl diyeyim sana, sen hiç camda böyle yedin mi lahmacun? Şeyin içinde falan. El arabasından mı? El arabası, şeyde falan otur yapıyor. Gerçekten de ona uymuş bir dükkan olan. <gülüyor> Kıymayı gel bu. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yenir bu. Kötü değil. Ama yani bundan iki tane yediğin zaman tüm gün miden yanabilir. Hmm. Yani öyle bir havası var. Ama mesela öyle soğan da fazla değil. Yani yazan yorumlar çok ürkütmüştü beni. Hmm. Baya böyle ürkütü... Beynini aldım orada, beyin fırladı. Harbiden yazan yorumlar çok ürküttü beni. Tamam mı? Kıyması koku ödendi. Yok kokmuyor. Kıyma kokmuyor Fazla arkadaşlar. Fazla kokmuyor. Oh! <gülüyor> Sezgi Kızılöz somut ay vurdu gol oldu. Dedi ki ben de varım. Ben de varım. <gülüyor> 
Şu sevimliye bir bakın. Topaçoğlum benim. Sen bir düzenle beraber yiyeceğiz bunları. Efendim valla e, yani öyle bir yorum vardı bir koku yok. Yok. Ama hani o da yok yani. Ya böyle kötü lahmacunlar normalde soğan fazla olur ya ben soğanı da almadım bunu. Sizce malzeme olmayabilir mi acaba ya? Ha bunda. Sanki kırmızı biberli bir şeyler var. Lahmacunun kıyması kokuyordu bilginize demiş. Ee, başka diğer yorumlar şey başka işte ürünleriyle ilgili. Ama yani ne bileyim 5 üzerinden bir puan ver buna. Ürküttü beni demişti. Sadece kokuyor yorumum var. Ürkütücü değil mi Sezgi? Ne bileyim ben hani herkes böyle yığıldı lahmacun. Yok başka yani. puanları He. başka yemekleriyle ilgili He. kötülemişler. Ben lahmacunu da bunu He. aldım ama atıyorum köftede kolum çıktı. He. Pilavda ayağım kalmış. Kapağımdan bacak çıktı. <gülüyor> Aynen. Hani onu söyledim. 5 hmm. üzerinden buna kaç verirsin Sezgi? Ben de 3 veririm. Puanı da işte 3.7. Öyle yani. Kısmet. Kısmet 5 üzerinden. Bunlar değil mi bak aslında şey falan koymuş ha. Ee, domates koymuş. Marul falan koymuş. Söyleyeyim size ya. Söyle. Ya şu zamlardan sonra özellikle hatta pardon pandemiden sonra Doğru. hatırla böyle her yer Doğru. yavaş yavaş açıldı. Normal hayatımıza dönmeye başladık falan. Ee, yıllar öncesinde yediğim yerler dahil hatırla Bizim, öğrenciler evet. çalışan her yerin tadı inanılmaz. Bizim kendi gittiğimiz arkadaşlar. çevremizdeki mekanlar yani tanıdıklarımızın mekanlarında bile bu geçerli oldu. Evet evet. Birçok evet. yerde arkadaşlar. Yani... Hani çünkü büyük bir zararın içinden çıktılar diye evet. tahmin ediyorum. Onu toplamaya çalışırken tam toplandık dedi. Yiyeceklerin de... kalitesi yerlerde süründü. Süründü. Sonra, Sonra topladık derken, derken. Derken. Şunun içinde mesela ne eti yedik? Yani. Hani atletim atletim muhabbeti yapıyor ya e. Mart falan. Onlar da pahalı. Pahalı canım o pahalı da pahalı. Pahalı yani anladın bu da pahalı. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında esnafın duruma da üzülüyorum o yönde. Evet ama yani. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ne diyelim kardeşim yani dediğin gibi yıllardır benim mekancı olan arkadaşlarımda da bu sıkıntıyı yaşadım. Anne onlara müdahale ediyoruz da bunlar ne kadar müdahale edeceksin? Aslında dediğin gibi ismini vereceksin tamam mı? Musallat hani yani evet, mahkemeyle evet. falan uğraş, uğraşacağını bilmesen. Nasıl ya mahkemeye verebilir miyim? Tabii verebilir ya. Diyor, diyor, diyor ki benim diyor ürün ürünümü diyor kötülüyor diyor. Benim ürünlerimi diyor kötülüyor Ama diyor. Ama çok özür diliyorum yani zaten e, kullandıkları uygulamalarda bir sürü ağızlarına tükürülüyor tabiri caizse. Onlar evet. herkesi mahkemeye mi veriyor? Yok o ayrı. Orada koruyor seni. Orada Veriyorum koruyor seni. Ya. Biz de ne yapıyoruz? Hakaret mi ediyoruz? Biz de etmiyoruz da. Etmez etmez, etmez etmez bizi bulur. Etmez etmez bir yüzü bulur. Ya Orada ya bu korku politikasıyla bu ülkede bu şekilde daha fazla devam edemeyeceğim yemin ederim ya. Bu nedir ya? O öyle olur. Bu bir videonun daha sonuna geldik <gülüyor> arkadaşlar. Ee, görüşürüz siz. Her şeyden dikkat korkuyoruz abi. Niye korkuyoruz Korkmuyoruz ya? canım. Uğraşmak istemiyorum ben şu an. Şimdi bu pilav. Bak, abi bu para bak. nedir ya? Atsın cam kırılır şu <gülüyor> <gülüyor> Salla var. 350 gram pilav var orada. Gerçekten. 350 gram pilav var. Tavuklu kuru fasulyeli pilav. Atlas bilerek sabote ediyor olabilir mi? Et bebeği. Ha? Et ponçi kim? Oo bak mesela bunda tavuk koktu. <gülüyor> Nasıl? Yani... Bozuk değil de kötü kalitesiz tavuk kokusu bu. Ne yapacak sana köyden tavuk mu alıp bıcıklayacak, şey yapacak koyacak ona? Yok yok. O, za o zaman para ne olur? O zaman para hangisi kullanacak? Çatal mı? Kaşık ya, mı? Yasin köyden tavuk alıp mı bıcıklıyor ama güzel. Hadi bakalım o zaman şuradan şöyle bir. İlk önce pilavla tavuk yeme. Ben dedim ben. Ben ne dedim biraz önce? Tavuk yeme. Ama kuru... Onda da kötü tat var. 45 lira ya. 45 lira. 45 lira. Yani tavuk gerçekten yenilmeyecek bir tavuk. Bakayım mı şöyle biraz? Bak bak yani yersin de yani atıyorum burada bundan bir daha sipariş vermem mümkün değil benim mesela. Mümkün e değil ya. O kadar da kötü değil de ne bileyim Bak ya. pilavı pilavı güzel. Bak pilavın kendisi fena değil. Hani fasulye tavuktan bir tık daha iyi. Ha haksızlık etmeyelim yiyelim. Yani öyle o hayatta ağzıma sürmem diyeceğim bir şey yok. Değil de değil de. Yani yemin ederim Yasin 30-35 lira 10 numara pilav veriyormuş ya. Bak şaka bir yana yani. Tuğba abla yapınca tam Daha bir anne yemeği bizim kendimiz. Yani fasulye Biz pişmemiş. Ay yeme ya. Yok, yeme yok. Allah kahretmesin yeme ya. Yeme ya. Şu yoruma bir bakalım bakalım yorumda ne yapmışlar. Yok, çok kötü değil ya. Ağzımda yemek vardı kahkaha atamadım ve ağladım Bak. şu anda ya. Pilav güzel. Pilav güzel. <gülüyor> Pilavın tadı iyi. Bu <gülüyor> karar ver biraz önce Hayır hayır. Yavrum pilavın tadı bak normal sade pilavın biraz tadı. Biraz önce geçiyor tamam. Gel böyle yapacaksanız yapmayın bana. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Pilavın tadı Sezgi'cim tamam mı? Sen oradan mı? Buradan mı vermiştik siparişe bakıyoruz. Kötü değil ben bu arada gerçekten daha kötüsünü yemişim evet. var ya hani dışarıda. Şimdi ben yoruma gelin bir. Demiş ki tavuklar kuru ve lastik gibiydi. Sade pilav yedik. Ama pilav başarılıydı. Tam dediğim bir nokta. Pilav da o kadar da başarılı değil Hayır yani. ama diğerlerinin yanında kuru fasulye ve tavuğun dışında pilavın kendisi biraz daha iyi. 
Bence. Anladım Sonra ya, ne bileyim ya. Tavuklar pirinçler aşırı kuru kalmış sanki yok, hiç beğenmedim. Yok öyle bir Pirinç şey yok. Kuru değil. Yani hiç biz de öyle şey yapmadı. Tavuk sotelle istedim 7-8 parça vardı şaka gibiydi. Başka bir şey sipariş verdim karnımızı doyurmadı demiş. Ya yok arkadaşlar bu arada şey diri kuru fasulye diri. Çok değil bir tık. Bence diri. Tavuk da kesinlikle bozuk değil de. Kalitesiz. Kalitesiz bir tavuk. Yani iyi bir tavuk da değil. Daha doğrusu ne bu biliyor musun? Tam Yasin'le işte falan açılış konuşurduğum şey bekletiyorlar. Yani bunu taze saatte He. sıcağına yap. Anladın mı? Sabahtan akşama kadar orada bekliyor. Hmm. Yasinler öyle yapmıyor işte. Hemen... Koku ondan mı oluyor? Evet. Bekleme kokusu bu. Aslında belki tavuk çok da kötü değil. Ama bekleme kokusu bu. Yani 45 lirada bir fiyatı var bunun. Pahalı. Gerçekten Ama da... fazla. Yani şey fazla. Fazla ya taş Porso... gibiydi. Porsiyon 350 gram. Aynen. 350 gram porsiyonu var. Yani verilebilir ama... Çok zor durumda değil. kaldığında canın gerçekten ee, pilav üstü kuru istediğini yenir mi yenir. Yenir mi? Yenir. Bence yenmez. Burada Sezgi'yle ayrışıyorum, diğerine geçiyorum. Şimdi tam ekmek söyledim ama yarı yarıya böldük. Biraz ben fazla böldüm sanırım. Biraz da peraya böldük falan. Bir ekmek söyledim. Bir yiyelim istiyorsan. Şöyle de bir tane turşulu murşulu bir şey daha var. Karışık Sezgi'cim bu arada. Hmm. Sucuk ve kaşarla. Kaşar erimemiş. Yani şöyle söyleyeyim erimediğini. Arkadaşlar hani şey geldi de bekledi dedi yani kaşar böyle tüm. Eriyen kaşar böyle olmaz. Yani. Ama hayır bir şey söyleyeceğim. Soğuyunca da öyle toplanır içinde. Toplar mı? Toplanır. Öyle elimiş haliyle kalmaz ki. Bilmiyorum. Şuradan algılıyorum. İçindeki büfe sucuğu. Hmm. Oç değil. O net değil. Onu oç ise işte kaşar da hmm. demek ki. Sucuk pişmediğine göre arkadaşlar bunun içinde. Onun için diyorum kaşar değil mi? Sucuk pişmiş mi? Bence çiğ. Yok. Sucuk net sucuk, çiğ. Hem şey bir sucuk, hmm. kötü bir sucuk. Net çiğ o ya. Hem de çiğ bir sucuk arkadaşlar. Yani yenilebilecek gibi değil gerçekten yani. Ben şurayı bir yere kopartmam şuraya baksana. Fiyatın ne kadar biliyor musun? 80 TL. Ne? 80 TL. İçinde iki çeşit malzeme var. İki çeşit malzeme var. Bir ekmek tost 80 TL fiyatı var. Ben hemen yorumları da şöyle okuyayım. 80 lira yazılan bir tost bu kadar basit ve kalitesiz evet. olamazdı. Kesinlikle o fiyatı hak etmiyor. Bence de kesinlikle fiyatı evet, hak eden ya. bir tost değil. Abi bu dalga geçme işte. Maliyeti ne ki şunun yani? Bir ya bir ekmek mi? almışsın. Normal standart vasat bir kaşar. İçinde iyi bir sucuk kullanır ve bol kullanır falan dersin ki tamam abi malzeme parası Tostçu var. Tostçu videomda içinde. yaptık onu. Verdik yarım ekmeğe 50-60-70 lira ama içi çartölü dolu yani. Bunda hiçbir şey yok ki. Yani gerçekten 3-5 numaralı Cemal. kötü bir sucuk kullanır. Kullanmış, kaşar kullanmış. Rezildi ya. Rezil yani. Gerçekten 80 lira. yiyorlar mı acaba? Bak buna 20 lira desen lan dersin neyse yoklukta gider. He aynen. Hani 80 lira abi yazık günah. Diğer tarafta vallahi bunun hesabını veremezsin. Ben sana söyleyeyim kanka. Ya şu kadar inancım varsa ben sana söyleyeyim. Yani bu kul hakkına girmek, insanları Daha kandırmak. Biz... Ya abi sinir edelim Sezo. Yalan mı ya? 80 lira mı kurban olayım? Ama bir şey İçinde söyleyeceğim. 4 Bence tane sucuk var. Bence bu suçu değil. Tercih ediliyor ki yapıyor abi. Tercih edilmiyor abi. Nereye ediliyor, ediliyor ya? Ne kadar kaç yıldır vardır bir sor bakayım acaba. Restoran sipariş. Sipariş teslim edemeyeceği için iptal etti. Restoran sipariş edemeyeceği için iptal etti, iptal etti, iptal etti falan. Yorumlar falan da gitmiş. Bey müdahale de etmişler buraya. Çünkü gerçekten çok kötü arkadaşlar ve aşırı pahalıydı. Aşırı Abi, pahalı yani. 80 lira öyle bir şey. Ya yani işte bir de kötü yap mayonez şöyle bir şey göndermiş yalandan. Bu da çok ucuz duruyor. Ay dedim ya bak şuraya 15 dersin, 20 dersin belki. Anladın mı? Yanında bir içeceğin yok. Hiçbir şeyin yok. Menü yap ya. İçecek koy, patates koy, menü Ucuz. yap ya. 3-4 dilim sucuk ve... E, Yemin ederim koca ekmekle 3-4 dilim böyle bir şey olamaz. Bildiğin tam ekmek şu kadardı işte böldük. Keşke bölmeseydin de gösterseydin. Ya böyle bir şey olamaz. Çok kötüydü. Mesela şu an bunun ismini vermeyi çok isterdim biliyor musun? Anladım. Ama çok fazla ateş ettim. Çok fazla ateş ettim. Biraz fazla yürüdüm. Hı. Anladın mı? Biraz fazla yürüdüm. O zaman iyi bayramlar size yığızlı ötüsü sobutay. Bir videonun daha sonuna geldik. geldik. Mide Aa, pert oldu. Mide baya pert oldu. Yok kötü şeyler de yemedik aslında. Güzel de vardı yani. Evet. Tavuk döner zirveydi. Ben size evet, onu söyleyeyim. Evet, evet, evet. O gerçekten tam yüksek puanların arasına girebilecek bir tavuk dönerdi. Diğerleri de yani hak edenler de vardı. Mesela bu işte bu. Bu kötü değildi. Bu evet bu en kötüsü. Ya bu kumpirle kaldı. şey iyiydi sadece. Tavuk döner iyiydi. Genel Aynen. anlamda kumpir ve tavuk döner fena değildi. Diğerleri hak ediyordu puanlarını. Özellikle bu dibine kadar hak ediyordu. Dediğim gibi sevgili eşimin kitabı tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Yoruma da sabitliyorum hayatım. Açıklama kısmında da linki bulup bakabilirsiniz. Satın almak istiyorsanız satın alabilirsiniz. Hatta belki şey yaparız. Takipçilerimize ilerleyen videolarda imzalı hediye göndeririz. Aa olabilir. Olur Güzel değil mi? Olur. Öyle bir çekiliş yaparız. Bir şeyler Aynen. yaparız. Tamam. Yaparız. Tamam canım. Yap yap yap. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.